ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോൾജിയർ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൈമറി കളർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ആർ ഓപ്ഷൻ എ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഓപ്ഷൻ ബി റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി റെഡ് ഗ്രീൻ മജന്ത ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ സോ പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം വേവ് വെലോസിറ്റി മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ സി വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ടൈം പീരീഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡ് ബൈ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ പവർ ഓഫ് എ സ്പെക്ടാക്കിൾ ലെൻസ് ഇസ് ടു ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെക്ടാക്കിൾ ലെൻസിൻ്റെ പവർ രണ്ട് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കാണേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടു ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വരും എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് The refractive indices of water and glass with respect to air are respectively 4 by 3 and 3 by 2. The refractive index of glass with respect to water will be. We have asked this question. The water and glass are the refractive index indices. 4 by 3 and 3 by 2 with respect to air. We have asked this question. ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ബൈ ടു സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്തത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ആണ് സോ അത് ഇത്രയേ ഉള്ള പരിപാടി അതായത് ത്രീ ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം Which of the following has the maximum efficiency? താഴെ നാല് എഞ്ചിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതിനാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീം എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ ബി പെട്രോൾ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡീസൽ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്യാസ് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡീസൽ എൻജിനാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡീസൽ എൻജിനാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി അടുത്ത ചോദ്യം സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ എയർ ആർ സൗണ്ട് വേവ്സ് എയറിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സൗണ്ട് വേവ് എയറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിലും സൗണ്ട് വേവ് എന്ത് തന്നെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം ദ കളർ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇപ്പം പല സ്റ്റാറിൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നിറം മാറുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടെമ
ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ത്രൂ ട്രാ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കൺവെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി റേഡിയേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആർ ഈക്വലി ഓപ്ഷൻ സി റേഡിയേഷൻ ആണ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫാസ്റ്റായി നടക്കുന്നത് അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് റേഡിയേഷനിലൂടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് നടക്കുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ കൊബാൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ സി സിങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ലെഡ് സോ നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം സ്റ്റീൽ നി കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ തുടങ്ങിയ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊബാൾട്ടാണ് സോ നമുക്ക് കൊബാൾട്ട് ആണ് ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ മോഷൻ നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓപ്ഷൻ എ വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി മൊമെൻറ്റം ഓപ്ഷൻ സി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്ഷൻ ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏതുണ്ടാവത്തില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഉണ്ടാവാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി തരാം കാരണം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും കൈനറ്റിക് എനർജി ദ ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു മെഷർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ബി റോമർ ഓപ്ഷൻ സി ഗലീലിയോ ഓപ്ഷൻ ബി റോമർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വേർ ഷുഡ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിഫോർ എ കോൺകേവ് മിറർ ഓഫ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സോ ദാറ്റ് എ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഇമേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ഫോമഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ലെൻസിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് എച്ച് ഒ എന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഇതൊരു കോൺകേവ് മിറർ ആയത് സൈൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ദെൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു ദെൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് എച്ച് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു സോ ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റും ഈ മൈനസ് വി ബൈ യുവിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ മൈനസും മൈനസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വി എന്ന് വരും ഇത് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷനാണ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വി ഇനി ഈ ഒരു
plus 1 by v is equal to 1 by 12. Cross multiply here. v plus 4v divided by 4 v square is equal to 1 by 12. So v plus 4v is 5v divided by 4v square equal to 1 by 12. If you have v and v square, you cut it. So, you can cross multiply. If you have 60, you can cut it. 60 equal to 4v. If you have 4v, you can cut it. u is equal to 4v. We already have to cut it. u is equal to 4v. Now, we have to cut it. You 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 have to cut it. 60 cm. So, our answer is option B, 60 cm. Sound travels faster in Option A, dry air than in water Option B, wood than in iron Option C, iron than in air Option D, hydrogen than in water Option B, wood than in iron Aduttha chodhim which laws is involved in the act of cleaning a carpet by beating it with a stick? You go silly by the little other, Namla carpet, okay, body which I did it to Adinolele, podium, a manoka, Namla Kalaya under. What the A the law you may band the patadana? Option A, first law of motion, option B, second law of motion, option C, law of conservation of energy, option D, law of conservation of mass. Option A, law of motion, first law of motion, and then the shady term. Because inertia is not going to be able to do this process. So, inertia is the first law of motion. When milk is churned, the cream separates from it due to. Option A, cosy force. Option B, centrifugal force. Option C, frictional force. Option D, gravitational force. Option B, centrifugal force on Sherita. Mixture of iron and sulfur is separated by iron and sulfur and mixture is separated by the Option A, condensation. Option B, distillation. Option C, water. Option D, magnet. Option D, magnet on Sherita. Fog is a colloidal solution of Option A, gas in liquid. Option B, liquid in gas. Option C, gas in solid. Option D, solid in gas. Fog, we will say that gas is gas in water vapor. That is our answer. Option B, liquid in gas. Number of neutrons in the nucleus of a sodium is. Option A, 11, Option B, 12, Option C, 13, Option D, 14. Now, we have to say that sodium nucleus is the number of neutrons. So, we have to say number of neutrons like the question. Mass number is the atomic number. That is 23 minus 11. 12 is the number of neutrons. Option B is the number of neutrons. Name the scientist who discovered the neutron. Neutron is the scientist. Option A, Rutherford. Option B, Bohr. Option C, Thomson. Option D, Chadwick. Option D, James Chadwick. Rutherford is the proton. Volume of one mole of a gas at STP. NTP is STP. Option A, 22.4 liter. Option B, 15.2. Option C, 22.4 milliliter. Option B, 15.2 milliliter. Option A, 22.4 liter. Option A, 22.4 liter. The bond of potassium chloride is? Potassium chloride is the bond. Option A, electrovalent bond. Option B, Coordinate bond, option C, covalent bond, option D, none of this. Option A, electrovalent bond. 
ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്നത് അയോണിക് ബന്ധനം അടുത്ത ചോദ്യം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തേഴ് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സോ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് എന്നാണ് സോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റെത് പതിനാറ് സോ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ആണ് സോ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനേഴാണ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ഇനി കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് ഫോർട്ടി സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തി നാലാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരീരത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രാം ഓപ്ഷൻ ബി കിലോഗ്രാം ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൾജർ ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലോട്ടും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീ